இப்போ மைக் ஃபால்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் முதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்கை செக் பண்ணிடுவோம் மைக்கில் வந்து ரெண்டு பிளாக் அதாவது ப்ளஸ் மைனஸ் கான்செப்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கணும்னு சொன்னேன் ஏன்னா உள்ளே டயட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டயட் செக் பண்ணும்போது சார் சொன்னேன் ஒரு சைடு அளவு காட்டும்னு சொன்னேன் அப்படி தானே சார் அப்போ மீட்டர் செக் பண்ணி பார்க்குறீங்க ரெண்டு ரவுண்ட் இருக்குன்னா இது ப்ளஸ் மைனஸ் எதுன்னு சொல்லி தெரியணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு நான் ரெண்டு பிளாக் வயர் வச்சு நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் சார் இதில் ஒரு சைடு வேல்யூ காமிச்சு சார் மாற்றி வச்சு பார்த்தா வேல்யூ கண்டிப்பாக காமிக்கக்கூடாது ஒரு சைடு வேல்யூ காமிக்கும் அதே நீங்கள் மாற்றி வச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வேல்யூ வராது இதுதான் கான்செப்ட் மைக்கோட கான்செப்ட் அந்த வேல்யூ ஐநூறுலேருந்து எழுநூறு சில எண்ணூறு தொள்ளாயிரம் அந்த ரேஞ்ச் இருக்கும் அப்போ மொத்தம் நாலு டைப் சொல்கிறேன் நான் சில சைனா செட்டில் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி ஐநூறு எழுநூறு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க சாம்சங்கில் அறநூறுலேருந்து தொள்ளாயிரம் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க சில தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ஆயிரம் ஆயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரம் அதிகம் வச்சு ரெண்டாயிரம் குள்ளே இருக்கிற மைக்கு வந்து ஒவ்வொரு மாடல் வித்தியாசப்படும் இதுதான் சொல்லுவேன் இப்போ தான் அதுக்கு சைனா செட்டில் அந்த சைனா மைக் அந்த ரெட் வயர் கான்செப்டில் வரக்கூடிய மைக் இருக்குது பார்த்திங்களா ரெட் பிளாக் வயர் யூஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய மைக்கில் சைனா டைப் மைக் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகும் அதே சாம்சங்கில் ஸ்டிப் டைப்பில் வரும் சார் கீபேட் செட்டில் பார்த்திங்கன்னா சாம்சங் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிப் டைப்பில் வரும் அதுவும் ப்ளஸ் மைனஸ் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் எந்த மைக் எடுத்தாலும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கணும் அதில் வேல்யூ கண்டிப்பாக இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் இந்த புதாந்து காரணங்கள் வந்து தொள்ளாயிரம் மைக்கு ஒரிஜினலாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த சேம் சாம்சங் மைக் போட்டால் தான் அது ஃபிட் ஆகும் ஒர்க் ஆகும் இல்லைனா எறையும் வாய்ஸ் கேட்காது இறைச்சல் மட்டும் தான் இருக்கும் அப்போ கன்ஃபார்ம் அது ஒரு சேம் வேல்யூவில் மைக்கு தான் போடணும் அதுக்காக தான் இந்த நாலு டைப்பு மைக்கை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கையில் வச்சுக்கணும்னு சொல்ல வரேன் அப்போ எல்லா மைக்குமே சொல்கிறேன் சேம் ரெண்டு கால் வச்ச மைக்கு எல்லா செட்டுக்கும் சேரும் மேட்ச் ஆகும் அது ஆண்ட்ராய்டாக தான் சரி சேம் கான்செப்ட் ரெண்டு கால் மைக் இருந்தால் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் சிலது ரெண்டு கால் மைக் இருக்கும் அப்போ நம்ம வந்து சைனா சாதா மைக்லேருந்து எந்த மைக் வேணாலும் ஃபிட் பண்ணலாம் இதுக்கு நம்ம வந்து த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி கான்செப்ட் பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை இது சொல்கிறது மைக்கோட கான்செப்ட் பார்க்கும்போது வேல்யூ கான்செப்ட் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி மேட்ச் ஆகிடுச்சுன்னா சவுண்டு கிளியராக இருக்கும் இல்லை வாய்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் நிறையும் சிக்னல் கேட்காமல் கூட இருக்கும் லோவாக கூட கேட்கும்னு சொல்கிறேன் அப்போ நாலு டைப் மைக்கை நம்ம கையில் வச்சுக்கணும்னு சொல்ல வரேன் சைஸ் பெருசாக இருந்தாலும் சரி சார் எப்படி இருந்தாலும் அந்த சைஸ் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி இருக்கா இடம் இருந்துச்சுன்னா ஃபிட் பண்ணுங்கள் எல்லாம் சேம் அதே மாதிரி மைக்கை ஒரிஜினலேருந்து எடுத்து போட்டால் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்ல வரேன் நீங்கள் கடையிலேருந்து வாங்குறதோட பழைய ஸ்க்ராப் போர்டில் வந்து மைக்கை நீங்கள் எடுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம்னு சொல்கிறேன் எடுத்து வச்சு அதை நம்ம போர்டில் ஃபிட் பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் மைக்கை செக் பண்ணிங்க மைக்கு வந்து சார் ப்ளஸ் மைனஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஒரு சைடு வேல்யூ வரும் மாற்றி வச்சு பார்த்தா வேல்யூ வரலாம் கண்டுபிடிச்சிங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் சரி இதில் மைக்கில் எது சார் ப்ளஸ் மைனஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் வேல்யூ வச்சு கண்டுபிடிக்கலாமா சார் அப்படி கிடையாது கண்டுபிடிக்க அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது இந்த பாடி எடுத்துக்கு பார்த்திங்களா அந்த சுற்றி இருக்க சில பாடி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே காமிச்சேன் உங்களுக்கு அப்போ இதில் வந்து ரெட் அல்லது பிளாக்கை வச்சுட்டு சார் ரெட்டு அல்லது பிளாக்கை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நீங்கள் செக் பண்ணும்போது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பாயிண்ட் தொடர்பு இருக்கான்னு பாருங்கள் இந்த பாயிண்டில் ரெண்டு பாயிண்ட்லாம் இங்கே செக் பண்ணும்போது இதுக்கு இதுக்கு சம் சம்மந்தப்பட்டு சவுண்ட் வருது கண்ணியுடைய காட்டுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சவுண்ட் வர லைன் தான் மைனஸ்ன்னு சொல்லுவோம் தனியாக இருக்க லைன் வந்து ப்ளஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இது கா காமன் அதாவது பாடி எடுத்து ஃபுல்லாக மைனஸ் காமன் மைனஸ் செக் பண்ணும்போது சவுண்ட் வரும் மைக்கில் அதை வச்சு நம்ம ப்ளஸ் மைனஸை கண்டுபிடிச்சலாம் சார் ப்ளஸ் மைனஸை கண்டுபிடிச்சிங்க அடுத்து சார் மைக்கோட மைக் எத்தனை மைக் மாற்றலாம் சார் நாலு மைக்கை நம்ம மாற்றி பார்த்து சார் கொஞ்சம் கூட இறைச்சல் இல்லை லைட்டாக கூட கேட்கலை அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் போர்டுக்கு போக போகிறீங்க எறிதுன்னா ஏதோ லீக்கேஜ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ லீக்கேஜை கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அப்போ மைக்கில் ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குன்னா சொன்னேன் பெரும்பாலும் டிஸ்கே பாஸ்ட்டு போட்டு தான் மைக் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சீரியஸ் லைனில் சார் பேரலில் கண்டிப்பாக எதுவும் ஒன்று வரலாம் சார் பேரலில் இப்போ தான் அதுக்கு மைனஸ் கூட டேரெக்டாக மைனஸ் கூட கொடுத்துக்கலாம் இந்த மைக்கோட மைனஸ் டேரெக்டாக காமன் மைனஸில் கொடுத்துருப்பாங்க சிலது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி போட்டு ரெண்டுமே ஸ்பீக்கர் சொன்ன மாதிரி ரெசிஸ்டர் போடாமல் டேரெக்டாக கெப்பாசிட்டி போட்டும் வரும் சரி அது மட்டும் இல்லை டிஸ்கே பாஸ்ட் மட்டும் தான் சார் வருமா சீரியஸ் லைனில் ரெசிஸ்டரும் வரும் சார் அப்போ நான் சொன்னேன் ரெண்டு லைன் டேரெக்டாக எங்கே போய் சேரும் சார் அப்போ நான் ஆடியோசியில் போய் சேரும் சொன்னேன் இந்த
டயோடு இதில் மூணில் ஏதாவது ஒன்று கூட போட்டுருக்கலாம்னு சொல்கிறேன் அப்போ இதை எப்படி சார் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் நான் க்ரௌண்ட்லேயே செக் பண்ணுறேன் சார் இதில் கெப்பாசிட்டி போட்டிருந்தால் நம்மளுக்கு இந்த பாயிண்ட்டை வேல்யூ வராதுன்னு சொன்னீங்க அப்படி தானே சார் ஆனால் ரெசிஸ்டர் டயர்டு போட்டாலும் சில இடங்கள் வராமல் இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா இது கடையில் சீரீஸில் டிஸ் கெப்பாசிட்டி போட்டிருக்காங்களே சார் அதான் சொல்ல வரேன் சரி இந்த சீரீஸில் போட்டிருந்தால் இந்த கெப்பாசிட்டி வேல்யூ காட்டுமா சார் இப்போ ரெட்டு பிளாக் வச்சு நீங்கள் கெப்பாசிட்டி செக் பண்ணுறீங்க வேல்யூ காட்டுமா கண்டிப்பாக வேல்யூ காட்டாத வேணும் ஒன்றும் தான் நிற்குமே வேல்யூ எதுவுமே காமிக்காதே அப்போ உடனே நம்ம ஃபால்ட்னு சொல்லிடலாமா சார் அதாவது இந்த கெப்பாசிட்டி சீரீஸில் போட்டிருந்தால் எந்த ரியாக்ஷனுமே காட்டாதுன்னு சொல்கிறேன் நெட்ஒர்க் சிக்ஸில் மட்டும் தான் சார் கெப்பாசிட்டி சீரீஸில் போட்டுருக்குன்னு சொன்னீங்களே சார் அப்போ இது சிக்னல் போகிற பாதை அப்படி தானே சார் அப்போ சிக்னல் போகிற பாதையில் கண்டிப்பாக அந்த சிக்னலை கடத்துறதுக்கு கண்டிப்பாக டிஸ் கெப்பாசிட்டி போட்டிருக்கணும் கண்டிப்பாக அதிகபட்சம் மைக்கில் போட்டிருப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் சார் இந்த இடத்துல இந்த ரெசிஸ்டர் தான் போட்டிருப்பாங்க சார் ரெண்டு ரெசிஸ்டர் தான் போட்டிருக்காங்க இங்கே செக் பண்ணும்போது வேல்யூ வரும்னா கண்டிப்பாக இங்கே வராது சார் நீங்கள் முதல் சொன்னீங்க சார் ரெசிஸ்டர் போட்டால் வேல்யூ ரெண்டு பக்கம் வரும்னு சொன்னீங்களே சார் இப்போ வரலன்னு சொல்கிறீங்களே என்ன காரணம் இந்த வேல்யூ ஆனது இந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ ஆனது இங்கேருந்து இது வரைக்கும் நிற்கும் அப்படி தானே சார் இந்த கெப்பாசிட்டி வரைக்கும் நிற்கும்ல சார் எங்கள் கிரௌண்டில் செக் பண்ணும்போது இல்லை நானு ரோம்ஸ் வருதுனா இங்கேயும் அதே மாதிரி நானு ரோம்ஸ் நானூற்றி ஒன்றுனு காட்டும் ஏன்னா சேம் ஒரே சர்க்கியூட்டாக இருக்கிறனால இதை கடந்து இங்கே வந்துடும் அப்படி தான் ரெசிஸ்டர் இருந்தால் கடத்தி கொடுத்துரும் ஏன்னா வேல்யூ அது சவுண்டோட கம்மி அதாவது வேல்யூ கம்மியாக இருந்தால் சவுண்டோட வரும்னு சொன்னேன் அப்படி தானே சார் வேல்யூக்கு மூல அதாவது நூறுக்கு மேலே போயிட்டால் சவுண்ட் வராது சொன்னேன் அதுக்கு மேலே போனால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் சொன்னேன் அப்படி தானே சார் அப்போ நம்ம இந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ இந்த பக்கம் ரெசிஸ்டரோட காயில் போட்டிருந்தால் கடந்து இங்கே வந்துடும் ஆனால் கெப்பாசிட்டி போட்டால் கடந்து இங்கே வருமா கண்டிப்பாக அந்த வேல்யூ நம்ம மீட்டர் செக் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இது கடத்தி கொண்டு வர இப்போ எதாவது கொண்டு வருது சிக்னல் அலையை கொண்டு வருதுன்னு சொல்லலாம் நம்ம பேசுகிற அலையை தான் இங்கே கடத்தி கொண்டு வர போகுது அப்போ அந்த இடத்துல பேசும்போது மட்டும்தான் நான் அந்த அலையை கடத்துன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் வேல்யூ செக் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இதில் ஓம்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா வேல்யூ காமிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ சார் இதில் ரெசிஸ்டர் டயர்டு போட்டிருந்தாலும் இந்த வேல்யூ இந்த பக்கம் கடந்து வராது மீட்டர் வச்சு செக் பண்ண முடியாது ஆனால் வேலை செய்யும்போது இது அலையை க நல்லா இருந்துச்சுன்னா அலையை கடத்தி கொண்டு வந்துடும் சொல்லுவாங்க அப்போ நீங்கள் சார் இதில் கே உள்ளே இருக்க பொருளை வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதோட ஃபஸ்ட்டு இதோட தொ தொடர்பு கண்டுபிடிச்சு அது சீரீஸில் பேரில் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் பண்ணிங்க சீரீஸ் பேரில் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ இதில் சார் இதில் வச்சு பார்த்தா வேல்யூ வரல இதில் வச்சு வேல்யூ வேல்யூ வரல ரெண்டு பக்கம் வச்சாலும் வரல காரணம் என்னென்னா இதில் கெப்பாசிட்டி போட்டாலும் வேல்யூ வராது சீரீஸில் கிரவுன்மெண்ட் இடத்துல கெப்பாசிட்டி போட்டாலும் வேல்யூ வராதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி தானே சார் அப்போ சார் இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டர் இங்கே டிஸ்க் கெப்பாசிட்டி போட்டிருப்பாங்க ஆனால் டிஸ்க் கெப்பாசிட்டி போட்டிருக்காங்க கிரவுன்மெண்ட் இடத்துல ரெசிஸ்டர் போட்டிருந்தாங்கண்ணா அல்லது டயோடு போட்டிருந்தாங்கண்ணா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இந்த பாயிண்ட்லோட வேல்யூ இது இங்கே தான் நிற்கும் இதுக்கப்புறம் தாண்டி வராது அப்போ என்ன சொன்னேன் நான் சார் இதில் வேல்யூ வரலன்னா தொடர்பு தேடுங்க சவுண்டு வருதான் கண்டினூடி இருக்கான்னு தேடுங்கன்னு சொன்னேன் சார் கண்டினூடி இங்கே தேடிட்டேன் சார் தொடர்பு இங்கே வந்துருச்சு ஒரு கே டிஸ்க் கெப்பாசிட்டி ஒரு ரெண்டுக்கு வந்துருச்சு வந்தால் இந்த கெப்பாசிட்டி சீரீஸ் பேரெல்லாம் கண்டுபிடிங்கன்னு சொன்னால் அப்போ கிரவுண்டில் வச்சு ஆப்போசிட் வேல்யூ பார்க்க சொன்னேன் அப்படி தானே சார் ஏற்கனவே ஸ்பீக்கர் பாயிண்ட்ஸ் கொஞ்சம் சொன்ன கான்செப்ட் தான் இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆப்போசிட்டில் வேல்யூ வருதான் பாருங்கள் சார் ஒரு சைடு வரல அப்படின்னா மாற்றி வச்சு பாருங்கள் சார் ரெண்டு சைடு வச்சு பார்த்து வரலனா வருதுன்னு சொன்னால் ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க சார் ஒரு சைடு வருது ஒரு சைடு வரல அப்படின்னா கண்டிப்பாக டயட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இது கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்க சார் இதில் கண்டிப்பாக ஐசிக்குள்ளே என்ன பொருள் யூஸ் பண்ண கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு அப்போ இங்கே வேல்யூ வரும் இங்கே வராது அப்படி தானே சார் நம்ம சர்க்கியூட் படி இது ஓப்பன்ற மைண்ட் வந்துச்சுன்னா ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கரில் சொன்னேன் சார் தொடர்பு இருக்குது ஆப்போசிட் வேல்யூ வருது ஆனால் இந்த பக்கம் வேல்யூ வரலாம் ஒரு ஜம்பர் அடிக்க சொன்னேன் அப்படி தானே சார் அப்போ அதே ஃபார்மில் இங்கே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலான்னு சொல்லுவேன் சார் நான் ஜம்பர் அடிச்சேன் சார் சேம் இதே மாதிரி தொடர்பு கண்டுபிடிச்சி ஆப்போசிட் வேல்யூ பார்த்தா இங்கே ஜம்ப சீரியஸ் லைன் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அடிச்சேன் அடித்த உடனே மைக்கை ஃபிட் பண்ணி கேட்குதான்னு பாருங்கள் சார் மைக் கேட்குது அப்படின்னா இறையுது சார் கரெக்டான இறைச்சல் இருக்குது ஆனால் இது வரைக்கும் கேட்காது இறையாது இப்போ இறையுது பார்த்திங்களா அப்போ நம்ம கரெக்டாக சிக்னலை கண்டுபிடிச்சோன்னு அர்த்தம் நம்ம பா அந்த லைன் அடிச்சிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சரின்னு அர்த்தம் சிலது லைன் அடித்தாலே ஒர்க் ஆயிரும் சார் லைன் அடித்தாலே எங்கள் மைக் கேட்க ஆரம
தனித்தனியாக இருக்கிறத பாக்ஸ் மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இதான் கான்செப்டு அப்போ இதை இதை நான் புரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இதை நம்ம தெளிவாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும் தான் அப்போ இங்கே இருக்க விஷயம் வேல்யூ வந்து ஐசியில் இருக்க பொருளை வச்சும் வேல்யூ வரும் அதே மாதிரி சார் இதே இடத்துல டிஸ் கெப்பாசிட்டி போட்டிருந்தால் நீங்கள் இந்த இடத்துல கெப்பாசிட்டியே போட்டிருந்தாலும் இந்த பக்கம் தெரியுதுனா ஆப்போசிட் வேல்யூ வராது திரும்ப தொடர்பு தெரிவிங்க ஆப்போசிட்டாக வேல்யூ வராது அப்படி தானே சார் இங்கே வரைக்கும் செக் பண்ணி வேல்யூ வரலன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அது கடையில் ஆப்போசிட் கடையை எடுத்து பண்ணுற இடத்துல டிஸ் கெப்பாசிட்டி போட்டிருப்பாங்க சரி இந்த மாதிரி கண்டிஷன் எனக்கு கேட்கவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜம்பர் ரீச் பண்ணுங்கள் ரெண்டு பொருளுக்கும் சீரியஸ் லைன் கண்டுபிடிச்சி ஆப்போசிட் வேல்யூ வரதான் பரதான்னு பார்த்துட்டு இந்த வேல்யூ வராமல் இருந்தாலும் ஜம்பர் அடிங்க ஏன்னா கன்சப்ட் கெப்பாசிட்டி போட்டால் வேல்யூ காட்டாது அப்போ இது ஃபுல்லாக சீரியஸ் கண்டுபிடிச்சிங்க ஜம்பர் அடிச்சிங்க கண்டிப்பாக கேட்கும் அப்படி கேட்கலை அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இறைச்சலாவது கேட்கும் சரி அப்படியும் கேட்கலன்னா அடுத்த செட் ஹெட் செட்டை ஃபாலோ பண்ணணும் சொல்ல வரும் அப்போ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இது ஜம்பர் அடித்தா கொண் கண்டிப்பாக இறையும் சிக்னல் போகும் இறைச்சலோடு இருக்கும் வாய்ஸ் கேட்காது கரகரன் இறைச்சல் இருக்கும் பேசும்போது அப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ணால் நம்ம பண்ண ச பண்ணது சரி அப்போ இதில் இருக்க உள்ள பிரச்சனை ஆடியோ சில பிரச்சனை இல்லை சிக்னல் கரெக்டாக ப்ராப்பராக போயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ கொண்டு போகிற சிக்னலை வந்து நம்ம சிக்னலை கொண்டு வரது கரெக்டான பிஎஃப் வேல்யூவில் கெப்பாசிட்டி எதுவுமே போடலை அப்போ நம்ம வேறு மொபைலில் வந்து எந்த மொபைலாக இருந்தாலும் சரி அது டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை கெப்பாசிட்டி எடுத்து நம்ம அதில் ஃபிட் பண்ணலாம் ஃபிட் பண்ணி கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ண வச்சிடலாம்னு சொல்லுவேன் இதுலேயும் கேட்கல சார் நம்ம ஜம்பர் அடிச்சும் இறைச்சல் ஒன்றுமே கேட்கலனா அடுத்து ஹெட்ஃபோன் கனெக்டராக ஃபாலோ பண்ணணும் அது ஹெட்ஃபோன் கனெக்டரை பற்றி நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போ